Welcome children. We are class in Oku Padikam on the surface chemistry le catalysis. The end on a catalyst. We have a Haber process of Kapadichu. Ammonia a manufacture. Ammonia a manufacture. Haber process is catalyst. Spongy iron. So, what is a catalyst? One chemical reaction is rate and speed. Speed is the 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 speed. Speed is a catalyst is a substance which alters the rate of a chemical reaction. Then a catalyst in the very particular chemical reaction is a show. A catalyst in the reaction that is not that in the quantity, that is amount, that is not the same catalyst. We have to take it out. The catalyst remains chemically unchanged as well as there is no change in mass after the End of the chemical reaction. When there is a catalyst, a catalyst is a substance that alters the rate of a chemical reaction, but itself remains and chemically remains unchanged even after the reaction. Um, or a catalyst add either or a chemical reaction the rate in a lengthy speed in a vector some very thin a process in an abarina the appropriate an abarina the catalysis. The process of altering the rate of a chemical reaction by the addition of a catalyst is called a catalysis. Here a catalyst in the activity increase in the substance in the promoters. Promoters are substances which are added to increase the activity of a catalyst. Here a catalyst in the activity inhibitor. And activity, and then the activity of correcting the substance in a for another poisons. Substances which are which decreases or inhibits or retard the activity of a catalyst is known as poison. And either the number Haber process in the manufacture now ammonia nitrogen, hydrogen and thermal react is either ammonia manufacture not a thin of process till number catalyst type to be working another spongy iron on. If it is, iron in the activity of the iron, molybdenum add here, you know, if it is molybdenum, one promoter on that. That is what we are going to do. Homogeneous catalysis. Homo, in the world, one of the four. That is it. Now, the lead chamber process. What is the lead chamber process? We are going to do sulfuric acid in the manufacture. For sulfuric acid in the manufacture, lead chamber process in the reaction is sulfur dioxide. Gaseous state. Oxygen might react to say the sulfur trioxide gas side to marmo. Even a number of you in a catalyst can a nitric oxide. At the gaseous state. A bit of okay. But the reactants. Otherwise, sulfur dioxide. Gaseous state lana. Oxygen. Gaseous state lana. Catalyst. Gaseous state lana. But reactants and catalyst. Or a phase lana. अंगने और लाइक कैटालिसिस में आप बोल रहे हैं ना दर होमोजेनस कैटालिसिस वैन दर होमोजेनस कैटालिसिस ए कैटालिटिक प्रॉपर्टी इन बीस रिएक्टेंट्स एंड दर कैटलिस्ट आर इन सेम फेस इस कॉल्ड दर होमोजेनस कैटालिसिस तो नाउ तो ये आदत है इन दाने हेट्रोजेनस कैटालिसिस में बोल रहे ह� in nitrogen gas, hydrogen gas, and then the other catalyst type we have to do iron, spongy iron. Upon the video, reactant student, gaseous state lana, adesanium catalyst, solid phase lana. Is the ball, eh? Reactant sum, catalyst sum, different phase lana, and then the other catalytic process is in a heterogeneous catalysis. Different heterogeneous. A catalytic process in which reactants and catalysts are in different phase is called a heterogeneous catalysis. Parent type of catalysis under homogeneous catalysis in which reactants and catalysts are in same phase and a heterogeneous catalysis. An example under lead chamber process. 
and uh, here nitric oxide, sulfur dioxide and oxygen all are in gaseous state and the hetero, the heterogeneous catalysis in which reactants and catalysts are in different phases. Example, here process for the manufacture of ammonia, here nitrogen and hydrogen reactants are in gaseous state while catalyst is in solid state. Heber process for the ammonia manufacture narathum bol. Amda carbon monoxide and then a carbon monoxide and amal nikam shiyana. Karana carbon monoxide or poison either. Catalyst in the activity could poison either active. Poison and the number of no in the a substance which retard or inhibited action of a catalyst is known as poison. But why is it necessary to remove carbon monoxide during the manufacture of ammonia by Haber process? This is because carbon monoxide acts as a poison for the catalyst ion. Hence, it is necessary to remove, therefore, the carbon monoxide retard or inhibit the action of iron. Hence, it is necessary to remove carbon monoxide during the manufacture of ammonia by Haber process. Absorption theory of heterogeneous catalysis. The heterogeneous catalysis is the absorption theory. Represent the catalytic surface on a free valence and the valence is free on a valence in the combining capacity. The left reactor is the valence. The catalytic surface having free valence on it with the reactants on a AM BM. The AM BM reactants catalyst in the surface is absorption. Absorption. The first step is diffusion of reactants to the surface of catalyst. Surface catalyst and the surface later reactants diffuse A and B 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 अपने वड़े इंटरमीडिएट फॉर्म चाहिए। आवर्त तो स्टेप इलर ये कैटलिस्ट इन्हें सरफेस में निम्नों इस एबी ने वाले ने सब्सटेंस डिसोशन नरक रहा। कैटलिस्ट इन्हें सरफेस में निम्नों रिमूव सब्सटेंस ने रिमूव चाहिए ना प्रोसेस ने वाले ने डिसोशन क्या ना अब ना उधर दा कैटलिस्टी सरफेस Catalytic surface is made free for fresh absorption to take place. Let the product A B form chain. A can be created or the bond form chain or the product. Now, catalyst in the when the prathana peta features on activity and selectivity. Activity and selectivity are the two important features of a catalyst. That is. Activity in the Varna. If a hydrogen and oxygen in the middle, the Rade in all other than will mix Savatilla. Other Samyam, platinum catalyst in the presence in the Anna, Adine, combined chain pick in the dental, hydrogen and oxygen and code a combined chain the water form chain. From Angene, or you. Ability of a catalyst to activate a chemical reaction is called the activity. One chemical reaction is speed up to say a nulla catalyst in the kalivile aana kare in the activity. Activity is the ability of a catalyst to activate a chemical reaction, to speed up a chemical reaction. That is combination of hydrogen and oxygen to form water takes place only in presence of platinum and in the absence of platinum they do not combine. The platinum in the absence of hydrogen and oxygen in the milk would it say that they are. The catalyst in the random property is selectivity. That is the carbon monoxide and hydrogen and coody. Copper catalyst in the presence of platinum and the milk combine together formaldehyde on a form chain. That is why carbon monoxide, hydrogen and coody, 
Nickel catalyst in the presence of combined chain and hit. Now, we get another methane water one. Upon so, a chemical reaction, in the number of disarrayana, number of Greek in a product kit and mendy, direct to say, and this is a marty could can pull a kind of a catalyst in order. From pallet catalyst in the presence of pallet type of product and a form chain. The selectivity is the ability of a catalyst to direct a chemical reaction to yield a particular product. Yield that one means to give. For a listed product, it can be a chemical reaction to direct to see an old catalyst in the Calvinia for a selectivity. Selectivity is the ability of a catalyst to direct a chemical reaction to yield a particular product. Here, carbon monoxide and hydrogen in presence of copper catalyst produces formaldehyde while carbon monoxide and hydrogen in presence of nickel catalyst produces methane and water. The two important features of solid catalyst are activity and selectivity. Activity is the ability of a catalyst to activate a chemical reaction. Is an example uh, in presence of platinum catalyst, hydrogen and oxygen combine to form water, and in the absence, they do not combine. Selectivity is the ability of a catalyst to direct a chemical reaction to yield a particular product that is, carbon monoxide and hydrogen in presence of copper catalyst produces formaldehyde, and in presence of nickel catalyst produces methane and water. Shape selective catalysis by zeolites. Zeolites and the baranyal petrochemical industries in Vyoikina catalyst. Zeolites are widely used in petrochemical industries as catalyst. When you have zeolites in the picture of Anishikina, and in the surface of Taralam cavities. Catalyst in the surface of the cavities and the pores under. So, shape selective catalysis is the This catalyst in the surface of the chemical reaction in the barayana. This cavities and the pores in the size and shape in the dependent area. That is why the reactant in the product in the reaction in the product. Uh, yes, zeolite uh, surface in the chemical reaction in the brain. Zeolite surface in the pores in the cavities in the other reactant in the product in the size in the shape in the LM as reaching it. Catalyst in the surface in the pores in the cavities in the other size cavities in the size in the Reactant in the product in the size in the shape in the assay chicken catalysis in the other shape selective catalysis. That is, this pulse in the reactant in the product in the other way, this reaction will collapse. That is, a catalytic process that depends upon the size of cavities and the pores of catalyst as well as size and the shape of reactants and product is called the shape selective catalysis. Right? The end of the light and the aluminum silicate and the first day of the three dimensional network structure on a binder polythene structure on a silicate now three dimensional. Network structure of silicates, the silicates in the aluminum, a silicon atoms in a martyr, our aluminum. I mean, aluminum silicates in a for another zeolites. Some of the silicon atoms in the three dimensional network structure of silicates have been replaced by aluminum atoms, therefore, they are aluminum silicates. Having three dimensional network structure. When the shape selective catalysis is a zeolite, a reaction, a catalyst in the surface of the reaction in the way, a catalyst in the surface of the pores in it, a cavities in the size in it, 
അവരുടെ റിയാക്ടൻസിന്റെയും പ്രോഡക്ട്സിന്റെയും ഷേപ്പിനെയും സൈസിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കാപ്പിലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് എ കാപ്പിലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പോൾസ് ആൻഡ് കാപ്പിറ്റീസ് ഓഫ് സിയലൈറ്റ്സ് അല്ലെ കാപ്പിലിസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് അപ്പോൺ ദി ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദി സൈസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് an important shape selective catalyst is zeolite and that zeolite they are used they have they have they are aluminosilicates having three dimensional network structure and uh, reaction taking place on the surface of zeolite depends upon the pores and uh, or cavities of zeolites as well as upon the size and shape of reactants and the products uh, and zeolites are widely used as catalyst in petrochemical industries adutha namukku padikkanullathu enzyme catalysis aanu the enzymes endana they are biological catalyst and uh, complex structure ulla nitrogenous organic compound aanu enzyme enzymes are complex nitrogenous organic compounds known as biological catalyst they can uh, increase the speed of reaction up to 10 raised to 8 to 10 raised to 20 times itre madanga 10 raised to 8 mudal 10 raised to 20 times vare chemical reaction the speed kootan kalivulla complex nitrogenous organic compounds are enzymes they are known as biological catalyst they have high molecular mass molecular mass valare kooduthana അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഷുഗറിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഷുഗറിന്റെ ഫോമുല എന്താ സിറ്റോയിൽ എസ് ട്വന്റി ടു ഓയിൽ ലെവൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ദ എൻസൈം ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഷുഗർ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാ കിട്ടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഐസോമൈസ് ആണ് സെയിം മൊളിക്കുല ഫോമുല ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ഇപ്പൊ എന്താണ് എൻസൈംസ് എൻസൈംസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കാപ്പിലിസ്റ്റ് ഹാവിങ് ഹയർ മൊളിക്കുല മാസ് നൈട്രോജിനസ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ കൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ റിയാക്ഷൻ അപ് ടു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ടൈംസ് ദ എൻസൈം എൻവർട്ടേസ് ഹൈഡ്രലൈസ് ഷുഗർ ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എൻസൈം കെറ്റാലിസിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് ഒന്ന് അതിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാമത് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലാണ് എൻസൈമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരു ലോക്കിന് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കീ ഉണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കീ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ലോക്ക് നമുക്ക് തുറക്കാനോ അടയ്ക്കാനോ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലാണ് എൻസൈമെന്റ് ആക്ഷൻ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതായത് ഇപ്പം യൂറിയയുടെ ഹൈഡ്രോളിസിന് യൂറിയ എന്താ എൻ എസ് ടു സി ഒ എൻ എസ് ടു അതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം യൂറിയസ് ആണ് വേറൊരു എൻസൈമും യൂറിയയുടെ ഹൈഡ്രോളിസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൻസൈം യൂറിയസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് യൂറിയ ഓൺലി ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് കാപ്പലൈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എനി അതർ അമൈഡ് യൂറിയസിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമൈഡിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അമായിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ എൻ എസ് ടു ആണ് അമായിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് യൂറിയസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം യൂറിയയുടെ ഹൈഡ്രോളിസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊരു അമായിഡിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിന് യൂറിയസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയുന്ന എൻസൈംസ് ആർ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ഇൻ നേച്ചർ അതുപോലെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടു ത്രീ ടെൻ കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അതിലും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഈ റേഞ്ചിലും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിലും എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് ദ ആർ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് അണ്ടർ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ടു ത്രീ ടെൻ കെൽവിൻ അടുത്ത കാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി they are highly active under optimum ph of 5 to 7 ph 5 mudal 7 varayulla aa range lana enzyme inde activity koodudalle adutha property activators inde activate ondana 
അതുപോലെ പോയിസൺ എന്താണെന്നൊക്കെ കുറച്ചു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റീസ് high efficiency highly specific in nature and uh, they are highly active under optimum temperature of 298 kelvin to 310 kelvin temperature and they are highly active under optimum ph of 5 to 7 and uh, they are highly active in presence of activators and the coenzymes you know that mechanism of enzyme catalysis enzyme catalysis is the mechanism aanu padikkendathu enzyme catalyzed reaction rendu step il aayittaanu nadakkunnathu enzyme catalyzed reaction takes place in two steps aadhyate step il ee substrate enzyme aayittu bind cheyum substrate ennu parannal reactant എന്നിട്ട് ഒരു എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് എൻസൈം ടു ഫോം എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സിന് വിഘടനം സംഭവിച്ച് അത് എൻസൈം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡസ് ഇൻ കണ്ടർ വിച്ച് ഓൾട്ടേഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിന് ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തും വ്യത്യാസം വരുത്തും ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ അണ്ടർ ഗോ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കലി ഓർ കെമിക്കലി രാസപരമായിട്ടും ഫിസിക്കലായിട്ടും അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല എൻസൈം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിക്കണം എസ്റ്ററിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് തുടക്കത്തിൽ പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നു വൈ ഈസ് ദ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഈസ് സ്ലോ ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫാസ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം കാരണം എന്ത് അതായത് എസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ിക് 
പോളിമാർ ഇതെല്ലാമാണ് കൊളോയിഡ്സിലെ അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റംസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അയോൺസ് ഓർ മൊളിക്യൂൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൊളോയിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം ചേർന്നിരിക്കുന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ സൈസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോയിഡ്സിൽ വൺ നാനോമീറ്റർ മുതൽ തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെട്രോജിനസ് സിസ്റ്റം ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊളോയിഡിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആ കഞ്ഞിവെള്ളം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് വിതറിയിട്ടേക്കാണ് ആ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറയുന്നത് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ആണ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലായിരിക്കും ഡിസ്പോഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയവും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഹെട്രോജിനസ് സിസ്റ്റം ആണ് കൊളോയിഡ് കൊളോയിഡ്സ് ആർ ഹെട്രോജിനസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് and the medium in which dispersion takes place is called the dispersion medium the colloidal system is a heterogeneous system consisting of particles of the diameter of 1 nanometer to 1000 nanometer ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പോസ്റ്റ് ഫേസിന്റെയും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയത്തിന്റെയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലോയിഡ്സിനെ എട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ക്ലോയിഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതായത് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോയിഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് സോളിസ്റ്റേറ്റിലും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയവും സോളിസ്റ്റേറ്റിലും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൊളോയിഡിനെ പറയുന്നത് സോളിഡ് സോൾ എന്നാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അലോയ് അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോഹസങ്കരം മിക്സർ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ബ്രാസ് കോപ്പറിന്റെയും സിങ്കിന്റെയും കൂടെ മിക്സർ ആണ് ബ്രോൺസ് കോപ്പറിന്റെയും ടിന്നിന്റെയും കൂടെ മിക്സർ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേത് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് സോളിഡ് ഫേസിലും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ലിക്വിഡ് ഫേസിലുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്നത് സോൾ എന്നാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റാർച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് സോളിഡ് ഫേസിലും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ഗേഷ്യസ് ഫേസിലുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കൊളോയിഡിനെ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ഗേഷ്യസ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ആ കൊളോയിഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറോസോൾ എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ സ്മോക്ക് സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ് ഫേസിലല്ലേ അത് എയർ എന്ന മീഡിയം ഗേഷ്യസ് മീഡിയത്തിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ലിക്വിഡ് ഫേസിലും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം സോളിഡ് ഫേസിലുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ജെൽ എന്നാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബട്ടർ ചീസ് എക്സെട്ര അടുത്തത് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ലിക്വിഡ് ഫേസിലും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ലിക്വിഡ് ഫേസിലും രണ്ടും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇമാൾഷൻ എന്നാണ് ഇമാൾഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിൽക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വട്ട് ഈസ് ഇമാൾഷൻ ഇമാൾഷൻ ഈസ് എ കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ഈസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇമാൾഷൻ ഈസ് മിൽക്ക് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ലിക്വിഡ് ഫേസിലും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ഗേഷ്യസ് ഫേസിലും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റത്തെ ആണ് പറയുന്നത് ഏറോസോൾ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോഗ് ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് വട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അത് എയർ എന്ന മീഡിയത്തിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ഗ്യാസും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം സോളിഡും ആണെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്നത് സോളിഡ് സോൾ എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ അടുത്തത് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് ഗ്യാസും ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയം ലിക്വിഡും ആണെങ്കിൽ കൊളോയിഡിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫോം എന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രോ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമൽഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഗ്യാസസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസിബിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഗ്യാസസ് എല്ലാം
ചർച്ച ചെയ്യും